，你得赶紧过来拦住他，你要不拦住他，他他非得喝死在里面。啊？好，我知道了。哎呀，家里着火了！你家里咋着火了呢？我得出去一趟。哎哎哎，上班时间上哪儿去啊？工作不要了。哥哥出事了，我得去救他呀。出在，你俩说完了？嗯，没事儿。宋副总，哎，别叫我副总了，是哪来的副总？公司没副总了。陈伟陈总让我转告您，他说他特别对不起您，而且他也不知道总部有这样的决定，他在澳大利亚也没办法赶回来，他说他都没脸见您了。我自己都不知道该跟我们家人怎么解释了。小芳说：“哥哥，他要跟几个同伴人喝酒，不就是喝个酒吗？找着这个人一直都夸他几次，没事。我听他那口气不像啊，那是哥哥那酒量。想想他要是真在这个喝酒的事情上再出什么差错的话，他他这个工作就估计就真的没了。你去有什么用啊？你替他喝。我我我。”我再怎么说，我也是哥哥的朋友啊，我不能见死不救。不是现在上班时间，你出不去呢，你那边怎么交代呢？我还没想好呢。我有办法，来。天气啊，穿那么点儿，跟那儿嘚瑟是得生病。那就回家休息吧，别上班了。好，但是我刚才吃了药，我现在头有点晕，我怕我自己开车吧，万一睡着了，危险。能不能让宋暖送我一趟？宋暖，哎，忙着呢吗？啊，我我我忙完了，就您要求做的那个表格我都做好了。啊，张生病了。你送他回家一趟吧。啊，好，好，好，没问题。啊，谢谢啊，郝主任，谢谢。喂，小川，怎么着？啊，嗨，不就是酒吗？简单，你甭管了啊。呃，师傅，前面下一个红绿灯右转。稍微绕一下，干干嘛去啊？拿武器。你让开！哥哥，你不能进去！哥哥，你不能进去！你不能进去！为什么呀？你总得给我个理由先吧。没有，没有理由，反正你不能进去。哎，你现在能不能拎得清啊？我不进去，我怎么签合同？不签合同，明天我们都得滚蛋。不是你进去的话，咱们马上就得滚蛋。为什么？没有为什么，反正你不能进去。你脑袋是不是秀逗了？你又不告诉我为什么，你又不让我进去。我怕你进去把客人吓跑了，喝多了。哎，你搞笑呢？我现在酒量，我怎么可能把客人吓跑？哥哥，其实你酒量一点都没长，耍酒疯的毛病也没有改正。上次我脸上那两道血道。就是你喝多了，给我好看。所以说，都是你骗我的。不是哥哥，听我说，我完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，张川，你害死我了！你知不知道？哥哥，你不要着急好吗？我怎么能不着急啊？我跟我跟陈建，我是签了军令状的。我要是我要是今天混了个够劲，我拿不回合同，我明天我就回不了小周部了。你
听我说，你听我说。你知不知道我为了多大的心血我才进的 JM 呀？赵川。赵川，我恨死你！你不恨死你，我恨死你！我告诉你，你直接说，我有办法的，我怎么可能害你呢？我有办法，听我说完，我真的有办法，相信我。紧张啊！有什么好紧张的？我说啊，虽然我们是帮朋友，但是也没必要掏心掏肺的往死里整，把命给搭上啊！有那么严重吗？你有这潜质。你好，这边请。发生任何事情由我担着，你只需要记住，你是周格格，我是赵小川 ，OK。嗯，深呼吸，深呼吸，吸，深呼吸，吸，吸，吸，吸，吸，吸，再吸，吸，再吸，再吸。嗯。准备好了。哎，陈总啊，王经理可把你们给那个……陈总啊，你好，你俩谁呀、啊？啊，我们陈总和黄经理啊，今天有个临时会议，实在是脱不开身，所以托我们好好招待您。我是销售部的赵小川，这是我同事周格格。孙总好，大家好。合着你这话的意思就是，你们陈总、黄经理有更大的客户要伺候，是吧？嗯。哎呀！高总，盼了您两年，终于有幸又见到您了。您言重了，那抱歉，我刚刚呢等了两位朋友，所以迟了一会儿。没事没事没事。那我今天呢还带了两位朋友一起，你们不会介意吧？哎呦，您的朋友就是我们的朋友啊！没错，快欢迎欢迎，在这儿。陈总是豪爽人，那个 Jacky 进来吧。来了来了，陈总你好。Jacky， 陈建陈建。小高，这是我女朋友。嗨，你好。陈总你好。哎，你好你好你好你好。看见没有？我把公章都带来了，知道啥意思吗？就是等你们陈总一来，我就把这公章往那合同上一抄，说明啥？说明我跟他合作的诚意。嗯嗯，得，他有大客户伺候，是吗？那我就不伺候。哎，孙总你别走。孙总孙总，您留步您留步。他们说了，开完会立马往这赶，对吧？私人定制，专门招待高级客户。反正我也不懂，要不然，哎，你先闻闻。至少十年，倒酒。
，艾丽啊，快到家了吧？我汤炖好了，菜也切好了，就等你们俩回来炒炒就可以吃了。哎呀，抱歉抱歉抱歉，这个今天呢嘛，第一天上班嘛。我呢？对，啊，对了，那个宋暖啊，他让我给你请个假，然后他今天晚上有事儿，他他他他一直回不去。我准备了那么大一堆菜，怎么说不回来就不回来了？哎，没关系，没关系，你你就摆在冰箱里面，我们改天我们再吃吧。哎，好好好好了，我不跟你讲了，这个，他他他们在找我了啊。行行行行行。没准现在都喝的差不多了，要签合同了。你这么进去，不就前功尽弃了吗？哎，黄峰来电话了，怎么办？我接不接啊？接，赶紧接。不是，我接了，他要是问我合同签没签，我怎么办？我，你先接了再说。喂，黄总啊。哎哎哎，你们那边情况进展的怎么样？顺利吧？啊。挺顺利的，挺顺利的。啊，你喝了多少白酒啊？啊，你是不是喝高了呀？你怎么说话这么清醒呢？啊，那当然了，我是一个月的白酒，我不是白练的呀。我还喝了，才喝了一瓶儿不到呢，我还能挺。啊，行行行行，那个合同章盖了没有？呃，还没有。不，快了，快了，马上就盖了。你赶紧的，你要迅速把这件事搞定。这点小事你要是搞不定。你们以后谁都别想待在销售部里，听见没？啊，好，没问题，放心吧 ，so easy。你听到没有？拿不下来就别在销售部再待着了。哎呀，只要你不进去搅局，他们俩肯定完成任务。我再一接，他们得抓狂了。快快快，你接你接。哎呀！哎哎哎！嗯，别跟他们说，你跟我在一块儿吧。我操！喂，终于肯定有电话了。说好了今天回家吃饭，怎么说不回来就不回来了？说话不算数啊！我不加班，我不是让我爸给你请假吗？你说你们父女俩，一个加班，一个公司有事儿。让我准备了那么大一堆菜，还熬了一大锅汤，让我拉街上卖去、啊。我爱丽同志，那个你，你，你，你能不能别一天一天的老唠叨我啊？我这白天加班，我已经很累了，我现在困得我的眼睛我都我都睁不开了。你你还要唠叨我？你能不能别唠叨我了？后算总账行吗？哎，别别行，我我我怎么跟他说好吗？我妈好，妈妈妈妈，我我我我加班呢。他
累的，我这晕乎乎的，脑子里我也不知道怎么说什么。我说是那个，啊，你别生气哈、啊。我说我说我说说胡话呢。你别生气，太累了。没有，累了，那累了就早点去睡觉吧。啊，明天还要早起呢。啊，行吧，那个，那个，你先早点休息。来来来来来，别靠了，别靠了，赶紧起来，天快亮了。嗯，啊，谢谢你啊，谢谢你提醒我呀。我平时，平时我都不是跟我妈这么说话的，我也不知道我今天怎么了。其实啊，有妈妈唠叨挺幸福的。你像我，自从我爸去世以后，我妈就再也没有唠叨过我，全都是责备。张小春和周格格呢？哎，我让他们俩送送送那个送孙总回去了。我们替他们冲锋陷阵了一晚上，他们也应该替我们做点善后事宜了。走吧。我我能走，我是被我妈一下吓醒了。别拽下去。上任了，你就赶紧把他弄到你身边，这样他就可以回家住了，你们俩也可以一起上下班了。哎，我知道了，你休息吧，我们再聊。这次任务你们完成的非常好，给你们两个记忆功。真的呀？哎，你们两个是谁最后把这个孙九潭干倒的？呃，呃，呃，是周周周周格格。是吗？我和赵川配合默契，缺一不可。对对，缺一不可。那周格格，我跟你怎么说的？这酒是练出来的。经过昨天晚上这么惨烈的酒局，你看，你看，你们现在站在这儿就像没事人一样，这说明你们俩这关已经过来了，你们已经向一个合格的销售迈出了关键的一步。真的呀？喂。解酒药，要不要来一瓶？好，好，好，我头感觉好像啊、哦、有锯子在拉扯。汪总给没让你们几个实习生去一楼便利店。汪总找我们干什么呀
找我们这是要？别愣着了，都过来坐吧。坐吧，来。相信你们也知道，在大公司流传着一个说法：什么时候老板请你们吃饭了，就说明你们到了被炒鱿鱼的时候。那是要把我们都炒了吗？所以我才没请你们吃饭啊，就是怕吓着你们。今天请你们几个学生代表来呢，就是想像朋友一样随便聊聊。聊聊什么呀？比如你们进了 GM 这么久，有什么体会？有什么心得？最开心的是什么？最烦恼的是什么？大家都放松一点，你们也可以把这个小茶话会当成一个阶段性的小节。谁先来？宋楠。啊。要不你先说。嗯。呃，我先来吧。我呢，原来特看不起实习生这工作，我一心就想干一番大事业。但是经过这段时间的实习之后，我觉得还是应该脚踏实地，一步一个脚印的往前走。没了，没了。避重就轻。你最应该在今天这个会上小结的是，怎么样跟别人和谐相处。张生，无论干大事业还是小事业，都不能随心所欲，要考虑别人的感受。就拿送暖这件事情来说，在你看来，也许只是开了一个小玩笑而已，但在别人看来。这就是侮辱。哎，对，王总，您说的对，这事儿我办的确实不地道。我愿意当着大家所有人的面，再一次给宋暖道歉。哎，不用了，不用了，不用了，你已经跟我道了很多次歉了。那好，既然宋暖不介意，那这件事就翻篇了，不提了。接下来，我们来谈谈什么是理想。嗯，王总，理想这个是不是有点？大呀！小的时候我们都写过作文，我的理想，但那时候的理想不算数。现在进入社会了，我相信你们的理想也会有所修正。大家说说看，你们的理想是什么？呃，我想通过我自己的努力，然后以后可以有一个安稳的生活。嗯，我想当一个好销售。当一个好销售，当好帮手。嗯，我要在这个大城市里边扎下根。我想把我的那个 QQ 啊，早日换成奥迪 TT。嗯，我想，呃，现在过的每一天都比之前好。以父辈为榜样，但是要超越父辈。你们说的都很好，你们是年轻的一代。更真实，更明白自己想要的是什么。尤其是张胜，并没有沉浸在自己的优越生活当中，有自己的抱负和理想，难能可贵。王总，您不是因为刚才批评了我，现在故意要安抚我吧？还真让你说对了，不把你们哄高兴了，怎么能把你们送上战场？战场，看看这个。街市野外拓展训练书，咱们集团要搞野外拓展训练啊！不是集团，是你们。对于你们九零后这帮实习生来说，也许最缺的就是这一刻。公司要进行野外拓展训练，大家可千万不要掉以轻心哦。怎么这样的称呼？这几个意思啊？年轻人一点朝气都没有。你看黄老师的身板啊
，站要有站样，坐要有坐样，懂了吗？赵哥哥，你干嘛呢？你还打哈欠？你明明知道今天有重大活动，你昨天晚上干嘛去了？啊？张同学，张同学，同学们，我刚才说到哪了？野外拓展训练，野外拓展训练，啊，站要有站样，坐要有坐样，大家不要掉以轻心。我告诉你们啊，这次的野外拓展训练。这个考核成绩是一定会被记录在总的实习考核成绩里的。到时候，哪位同学如果在实习期结束的时候突然发现自己的总考核成绩落后了，那就是今天拉的后腿。可不要怪黄老师没有事先打招呼，啊！宋暖同学，嗯，点过人了吗？点过了，嗯、呃，公司二十个人全部到齐。啊，同学们。我要向大家正式宣布，今天我们会有一个新同事来加入我们的考核训练，也就是二十一个人。谁呀、啊？这么牛？不知道啊，名车里没有。实习期都过一半了，空降过来，背景肯定够硬的。来，来，来，来，来，来。周格格，总是你的话最多啊，有什么大惊小怪的吗？大家跟我一起，欢迎新同事，来。降了，人家有人家的努力方法，跟我们不一样的。拜托，你不要说的那么婉转，好的吧？他努力，他的方法，不就是靠那什么？师哥，那我坐前面特别晕，你能不能给我换个位置呀？啊？谢谢，坐，您真好，坐，谢谢啊，放下，闭嘴，那这是要干嘛呀？我们为什么要坐张胜旁边啊？帅哥，我之前见过你，是吗？对呀、啊，你忘了？就是上次在酒吧呀，你还跳艳舞来着，我还真忘了。没关系，反正以后时间还长，我会让你记住我的。OK。笑那么开心，笑笑话呗。哎呀，你长什么笑话能看？笑成那样子，浪笑！天哪，他不一直都那么笑吗？看不出来他什么目的吗？男人怎么那么傻呀？什么目的？哇，全车这么多男的，他直奔张胜过去，能是什么目的安静！哎，我怎么看着你们就生气呢？你们记住，你们来军训的不是来旅游的，磨磨蹭蹭干什么？从今天开始
，你们要把自己当成真正的军人啊！你们有个操场，我要求在半个小时之内，你们必须来集合。我宣布一个规矩啊，从今天开始，有谁敢迟到，我军法从事。哎、嗯，你睡这儿，我睡这儿，哈。好，我睡下面啊。哦，这是我们的衣服啊。对啊。这什么呀？不是，咱们军训穿这个呀？这穿着跟小区保安似的。你知道吗？这这这把我大长腿的就全给挡上了。同学，你又不是过来走秀的，那军训不穿迷彩服穿什么呀？不穿比基尼啊？哎，咱们还有半小时啊，大家赶紧换吧。哎，我说这些大公司也真是，这不是有病吗？这规矩这么多，好好的办公室不做，你拉这个破地儿来。你要是嫌弃，你可以不来 JM。周格格，我进 JM， 你是不是特别不高兴啊？哎，他不是这个意思啊，高问。嗯。那个，你刚来公司，嗯，肯定有有不适应的地方，这样你就问我跟钟玲，啊啊啊，是是，嗯，赶紧换吧，赶紧换。嗯、看，哥们穿这一身迷彩，还是很有范儿的。那是，怎么着也比你裸奔强啊，对吧？成啊，你老拿这事开玩笑，有见没见？关键你这件事儿已经载入咱们 GM 史册了，不做都做了，还怕别人说？刘伟，赵老师，就半个小时时间你也不放过啊？只有保持相对平稳的心态，才能应对别人波澜起伏的情绪。你有病啊？你应对谁呀、啊、你？哎，时间到了，走吧。大家介绍一下，这位就是你们的教官李四儿。哇！我都不知道他们脑子里在想什么。你们现在觉得李四儿酷是吧？我告诉你们，再过几天，我们的李四儿会给你们进行魔鬼式的训练。下面请李四儿讲话。首先，你们是来吃苦的，不是来度假的。训练的目的，就是为了让你们累趴下。训练一共有体格、体能、野外拉练、团队合作、军事技能四个大项。另外，还有不定期的紧急集合，每次集合都有不同的任务。所以，你们白天要累倒，晚上睡不好。总而言之，就是非人的生活。听见了吧，赵川？日子没那么好过。看你们一个个的，这是军训，不是旅游。我告诉你们，所有的同学二十一个人将会分为七组。待会儿，你们都到我这里来抽签。我们所有的训练活动都会以一种竞赛的方式来进行。每一个小组。他们的比分是三个人的总和。我提醒大家一点的是，到最后，这个比赛积分垫底的那个小组，想直接被开除，离开 GM。啊，这是一个军训而已，用不着处处淘汰人嘛。对呀、啊，黄老师，我觉得不公平啊！万一有人拖后腿的话，我们成绩好的也要被淘汰啊！放屁！我告诉你，这公平的很。
真正的社会比这样残酷的多。好了，没废话了吧？没废话，一个个到我这儿来抽签。马丽儿子。周格格，快点儿啊！磨磨蹭蹭快点儿！这是作弊啊！同学们，我警告大家啊！这种作弊行为，我看见了，看见一个开除一个，直接开除。今天训练的第一项内容，站军姿，三十分钟一组。一共四组。哎哎，干什么？干什么呀？你丢人不丢人呐？李色话音未落呢。赶紧的，重组哪个男生，把他扶一下。快点啊！我在旁边休息一下。情况怎么回事儿啊？他同组男生呢？啊，张同学是吧？来来，把他们扶出去，扶出去，把他抱下去休息休息啊！太能装了吧再扶起来，扶起来，所以得军训，是吧？不军训，一个个都是病秧子。你该减肥了，你。哎哎，哥哥！哎呀，董总是，你找伤，赶紧赶紧。
掉船你干嘛呢？你抓阄啊？你是不是找不着下手的地方啊？战友之间你就随意随意啊！哎哎。还对你念念不忘呢，高若若涵，我告诉你啊，你你在外面钓凯子，你跟我一点关系都没有。但是我告诉你，张胜，张胜是我的，我的，你不要痴心妄想。<笑>